നമസ്കാരം പ്രധാന വാർത്തകളിലേക്ക് വാർത്തകൾ വിശദമായി പി രാജീവിനെയും കെ എൻ ബാലഗോപാലിനെയും ഉൾപ്പെടുത്തി സി പി എമ്മിന് പുതിയ സംസ്ഥാന സെക്രട്ടേറിയറ്റ് യുവ ജില്ലാ സെക്രട്ടറിമാരെ പരിഗണിച്ചപ്പോൾ കണ്ണൂർ ജില്ലാ സെക്രട്ടറി പി ജയരാജനെ സെക്രട്ടേറിയറ്റിൽ ഉൾപ്പെടുത്തിയില്ല സെക്രട്ടേറിയറ്റിലെ അംഗസംഖ്യ പതിനായി പതിനാറായി ഉയർത്തി മന്ത്രിമാരായ കേന്ദ്ര കമ്മിറ്റി അംഗങ്ങളെയും എൺപത് വയസ്സ് കഴിഞ്ഞ ആനത്രപ്പെട്ട മാനന്ദനെയും സംസ്ഥാന സെക്രട്ടേറിയറ്റിൽ നിലനിർത്തിയിട്ടുണ്ട് വിവരങ്ങളുമായി ബി വി അരുൺ ചേരുന്നു അരുൺ ഈ രണ്ടു പേരെ ഉൾപ്പെടുത്തിയത് മാത്രമാണല്ലോ മാറ്റം എന്തുകൊണ്ടാണ് പി ജയരാജന് ഇടം കിട്ടാതെ പോയത് സനീഷ അത്തരം കാര്യങ്ങളിലേക്ക് ഇനിയും കൃത്യമായ വ്യക്തത വരേണ്ടിയിരിക്കുന്നു ഒരുപക്ഷെ ജയരാജൻ കണ്ണൂരിൽ നിന്ന് മാറാനുള്ള താല്പര്യം നേരത്തെ തന്നെ മാറാൻ താല്പര്യമുള്ള കാര്യം നേരത്തെ നേരത്തെ അറിയിച്ചിരുന്നു എന്ന വിവരങ്ങൾ നമുക്ക് ലഭിക്കുന്നുണ്ട് ഇതിൽ ഇനിയും കൃത്യമായ വ്യക്തത വരേണ്ടത് പക്ഷേ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യം രണ്ട് യുവ നേതാക്കളെ സി പി എം സംസ്ഥാന സെക്രട്ടറിയെ കൊണ്ടുവന്നു എന്നുള്ളതാണ് കണ്ണൂർ ജില്ലാ സെക്രട്ടറി ജയരാജനെ ഒഴിവാക്കിയപ്പോൾ എറണാകുളം ജില്ലാ സെക്രട്ടറി പി രാജീവിനെയും അതുപോലെ കൊല്ലം ജില്ലാ സെക്രട്ടറി കെ എൻ ബാലഗോപാലിനെയും നേതൃത്വത്തിലേക്ക് കൊണ്ടുവരുന്നു സി പി എമ്മിൻ്റെ ഭാവി നേതൃത്വമായി കൂടി ഇരു നേതാക്കളും ഉയർന്നു വരുമെന്ന് നേരത്തെ തന്നെ ഉറപ്പായിട്ടുണ്ട് അതുകൊണ്ട് തന്നെ വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു തീരുമാനമാണ് സി പി എം സംസ്ഥാന സെക്രട്ടേറിയറ്റിലേക്ക് രണ്ട് പുതുമുഖങ്ങളെ കൊണ്ടുവരാൻ തീരുമാനിച്ചിരിക്കുന്നത് സംസ്ഥാന സെക്രട്ടേറിയറ്റ് അംഗസംഖ്യ പതിനഞ്ചിൽ നിന്ന് പതിനാറായി ഉയർത്തുകയും ചെയ്തിരിക്കുന്നു നിലവിൽ ഒരു ഒഴിവുണ്ടായിരുന്നു വി വി ദക്ഷിണാമൂർത്തിയുടെ നിര്യാണത്തിലുണ്ട് ഒരു ഒഴിവ് ഇപ്പോൾ അംഗസംഖ്യ ഒന്നുകൂടി വർദ്ധിപ്പിക്കുന്നു മറ്റു പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യമുള്ളത് ഹൈദരാബാദ് പാർട്ടി കോൺഗ്രസിൽ സംസ്ഥാന സി പി എമ്മിൻ്റെ സംസ്ഥാന പ്രതിനിധി സംഘത്തെ പ്രതികരിച്ച ചർച്ചയിൽ പങ്കെടുത്ത രണ്ട് നേതാക്കൾ പി രാജീവും കെ എൻ ബാലഗോപാലുമായിരുന്നു ഇതിൽ തന്നെ രാജീവ് യെച്ചൂരിക്കെതിരെ ജനറൽ സെക്രട്ടറി യെച്ചൂരിക്കെതിരെ രൂക്ഷ വിമർശനവും ഉന്നയിച്ചിരുന്നു ബാലഗോപാലും ജനറൽ സെക്രട്ടറിയുടെ കോൺഗ്രസ് അനുകൂല നിലപാട് വിമർശിച്ചു കൊണ്ട നിലപാടാണ് അന്ന് സ്വീകരിച്ചത് അതുകൂടി ഇപ്പോഴത്തെ സാഹചര്യത്തിൽ ഓർമ്മിക്കപ്പെടേണ്ടതുണ്ട് ഏതായാലും രണ്ട് പുതിയ നേതാക്കളെ കൊണ്ടുവരുമ്പോൾ എൺപത് വയസ്സ് തികഞ്ഞ ആനത്തലട്ടം ആനന്ദനെ തിരുവനന്തപുരത്ത് നിന്നുള്ള സംസ്ഥാന സെക്രട്ടറി അംഗം ആനത്തലട്ടം ആനന്ദനെ സെക്രട്ടറി നിലനിർത്തിയിരിക്കുന്നു മന്ത്രിമാരായ കേന്ദ്ര കമ്മിറ്റി അംഗങ്ങൾ ചിലരെ ഒഴിവാക്കുമെന്ന സൂചന ഉണ്ടായിരുന്നെങ്കിലും അവരെയും മുഴുവൻ പേരെ നിലനിർത്തിക്കൊണ്ടാണ് സെക്രട്ടേറിയറ്റ് ഇപ്പോൾ പുനഃസംഘടിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നത് പി രാജീവും കെ എൻ ബാലഗോപാലും സംസ്ഥാന സെക്രട്ടറിയിൽ വരുന്നു എന്നതിനാണ് ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യം നന്ദി അരുൺ വിവരങ്ങൾക്ക് സി പി എമ്മിൻ്റെ സംസ്ഥാനത്തെ ഉന്നത സമിതിയിലേക്ക് രണ്ട് ചെറുപ്പക്കാർ കൂടെ കടന്നു വന്നിരിക്കുന്നു പി രാജീവും കെ എൻ ബാലഗോപാലുമാണ് ഇടം നേടിയ ആളുകൾ മറ്റു വാർത്തകളിലേക്ക് വിദേശ വനിതാ ലിഗയുടെ കൊലപാതകത്തിൽ കസ്റ്റഡിയിലുള്ള രണ്ടു പേർ കുറ്റം സംബന്ധിച്ചതായി സൂചന പണത്തെ ചൊല്ലിയുള്ള വാക്കുതർക്കമാണ് കൊലയിലേക്ക് നയിച്ചത് എന്നാണ് വിവരം രാസപരിശോധനാ ഫലം പോലീസിന് ഇന്ന് ലഭിക്കും ലിഗയുടെ സംസ്കാരം നാളെ തിരുവനന്തപുരം ശാന്തി കവാടത്തിൽ നടക്കും ലിഗയുടെ കൊലപാതകത്തിൽ അന്വേഷണം അന്തിമഘട്ടത്തിലാണെന്നാണ് പോലീസ് നൽകുന്ന വിവരം പ്രദേശവാസികളായ നാലു യുവാക്കളിൽ രണ്ടു പേർ കുറ്റസമ്മതം നടത്തി ഇവരുടെ അറസ്റ്റ് ഉടനുണ്ടാകും യുവാക്കൾ ലിഗയ്ക്ക് ലഹരി മരുന്ന് നൽകിയെന്നും പണത്തെ ചൊല്ലിയുള്ള തർക്കം കൊലയിൽ കലാശിച്ചെന്നുമാണ് പോലീസിന്റെ സൂചന അതേസമയം ബലാത്സംഗം നടന്നോ എന്നതിൽ സ്ഥിരീകരണമായിട്ടില്ല ലിഗയുടെ സംസ്കാരം നാളെ തിരുവനന്തപുരം ശാന്തി കവാടത്തിൽ നടക്കും കേസ് അന്വേഷണത്തിന്റെ ആദ്യഘട്ടത്തിൽ പോലീസിനെതിരെ നിലപാടെടുത്തിരുന്ന ലിഗയുടെ സഹോദരി എലീസ മൃതദേഹം ലാത്യയിലെത്തിച്ച് പോസ്റ്റ്മോർട്ടം നടത്തുമെന്ന് നേരത്തെ പറഞ്ഞിരുന്നു എലീസ അടുത്തയാഴ്ചയോടെ നാട്ടിലേക്ക് മടങ്ങാനും തീരുമാനിച്ചിട്ടുണ്ട് ഞായറാഴ്ച ഇവിടെ മരണാനന്തര ചടങ്ങ് നടക്കും കുറ്റവാളികളെ അറസ്റ്റ് ചെയ്യണമെന്നും അശ്വതി ജ്വാലയ്ക്കെതിരെയുള്ള അന്വേഷണം അവസാനിപ്പിക്കണമെന്നും ആവശ്യപ്പെട്ട് ബി പ്രവർത്തകർ സിറ്റി പോലീസ് കമ്മീഷണർ ഓഫീസിലേക്ക് മാർച്ച് നടത്തി ജുഡീഷ്യറിയിലെ ഭിന്നതകൾക്കിടെ സുപ്രീംകോടതി കൊളീജിയത്തിന്റെ നിർണായക യോഗം ഇന്ന് വൈകിട്ട് ചേരും ഉത്തരാഖണ്ഡ് ഹൈക്കോടതി ചീഫ് ജസ്റ്റിസ് കെ എം ജോസഫിനെ സുപ്രീംകോടതി ജഡ്ജിയായി നിയമിക്കണമെന്ന് വീണ്ടും ആവശ്യപ്പെട്ടേക്കും ജസ്റ്റിസ് ചലമേശ്വർ അവധിയിലായതിനാൽ അദ്ദേഹത്തിന്റെ കോടതിയിൽ ഇന്ന് സിറ്റിംഗ് നടന്നില്ല വൈകിട്ട് നാലേകാലിനാണ് ജുഡീഷ്യറിക്കും കേന്ദ്ര സർക്കാരിനും ഒരുപോലെ നിർണായകമായ സുപ്രീംകോടതി കൊളീജിയത്തിന്റെ യോഗം ജസ്റ്റിസ് കെ എം ജോസഫിന്റെ നിയമന ശുപാർശ മടക്കിയ കേന്ദ്ര തീരുമാനത്തെ കൊളീജിയം ഒറ്റക്കെട്ടായി തള്ളുമോ എന്നാണ് നിയമവൃത്തങ്ങൾ ഉറ്റുനോക്കുന്നത്
ശുപാർശയിൽ കേന്ദ്രം വീണ്ടും തീരുമാനം നീട്ടിക്കൊണ്ടുപോകാനും സാധ്യതയുണ്ട് എം ഉണ്ണികൃഷ്ണൻ ന്യൂസ് എയ്റ്റീൻ ഡൽഹി വരാപ്പുഴയിൽ പോലീസ് കസ്റ്റഡിയിൽ കൊല്ലപ്പെട്ട ശ്രീജിത്തിന്റെ കുടുംബത്തിന് സർക്കാർ സഹായം കുടുംബത്തിന് പത്ത് ലക്ഷം രൂപയും ശ്രീജിത്തിന്റെ ഭാര്യ അഖിലയ്ക്ക് സർക്കാർ ജോലിയും നൽകാൻ മന്ത്രിസഭായോഗം തീരുമാനിച്ചു നഷ്ടപരിഹാര തുക പ്രതികളായ പോലീസ് ഉദ്യോഗസ്ഥരിൽ നിന്ന് ഈടാക്കും സങ്കടത്തോടെയാണെങ്കിലും സർക്കാർ സഹായം സ്വീകരിക്കുന്നുവെന്നായിരുന്നു കുടുംബാംഗങ്ങളുടെ പ്രതികരണം ശ്രീജിത്തിന്റെ മരണത്തിൽ പോലീസ് ഉദ്യോഗസ്ഥരുടെ പങ്ക് വ്യക്തമായതിന് പിന്നാലെയാണ് കുടുംബത്തിന് ധനസഹായം നൽകാനുള്ള സർക്കാർ തീരുമാനം ശ്രീജിത്തിന്റെ കുടുംബത്തിന് പത്ത് ലക്ഷം രൂപ ധനസഹായം നൽകാനും ഭാര്യ അഖിലയ്ക്ക് ക്ലാസ് ത്രീ തസ്തികയിൽ സർക്കാർ ജോലി നൽകാനും മന്ത്രിസഭായോഗം തീരുമാനിച്ചു മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ ദുരിതാശ്വാസ നിധിയിൽ നിന്നാണ് ധനസഹായം അനുവദിക്കുക ഈ തുക മരണത്തിന് ഉത്തരവാദികളായ പോലീസ് ഉദ്യോഗസ്ഥരിൽ നിന്ന് ഈടാക്കും സർക്കാർ തീരുമാനത്തെ ശ്രീജിത്തിന്റെ കുടുംബം സ്വാഗതം ചെയ്തു എന്നെയും എന്റെ കൊച്ചിനെയും ഞങ്ങളുടെ കുടുംബത്തിനെയും അനാഥമാക്കിയത് പോലീസുകാരാണ് അപ്പൊ സർക്കാർ ഈ ജോലി തന്നതില് ഒരു ആശ്വാസം അതിൽ ഉണ്ട് അത്രേ ഉള്ളൂ അപ്പൊ ആ ജോലി എന്തായാലും എനിക്ക് അർഹതപ്പെട്ട ജോലി തന്നെയാണ് സർക്കാർ സഹായത്തിനപ്പുറം ശ്രീജിത്തിന്റെ കൊലപാതകത്തിലെ ഗൂഢാലോചന പുറത്തു കൊണ്ടുവരണമെന്നാണ് പ്രധാന ആവശ്യമെന്ന് അമ്മ ശ്യാമള ഇപ്പോഴത്തെ അന്വേഷണത്തിൽ നമുക്ക് ഇത്രത്തോളം ഇപ്പൊ ഞങ്ങൾ പോയതിൽ തൃപ്തിയുണ്ട് പക്ഷെ ഇനിയും ഇതിൽ അവനെ ദ്രോഹിച്ചവരുണ്ട് അപ്പൊ അവരെയും കൂടി പിടിക്കണമെന്നാണ് ഞങ്ങളുടെ ന്യൂസ് എയ്റ്റീൻ തിരുവനന്തപുരം കൊച്ചി വരാപ്പുഴയിൽ സി ഐയും കുടുങ്ങും വരാപ്പുഴ കസ്റ്റഡി കൊലപാതകത്തിൽ എറണാകുളം റൂറൽ എസ് പി എ വി ജോർജിനെ ചോദ്യം ചെയ്യും അറസ്റ്റിലായ സർക്കിൾ ഇൻസ്പെക്ടർ ക്രിസ്പിൻ സാമിന്റെ മൊഴിയുടെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് ചോദ്യം ചെയ്യൽ സി ഐ എ വൈകിട്ട് കോടതിയിൽ ഹാജരാക്കും സി ഐ ക്രിസ്പിൻ സാമിന്റെ മൊഴിയുടെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് റൂറൽ എസ് പി എ വി ജോർജിനെ ചോദ്യം ചെയ്യാൻ തീരുമാനിച്ചത് ശ്രീജിത്തിനെ കസ്റ്റഡിയിലെടുക്കാൻ എ വി ജോർജാണ് നിർദ്ദേശം നൽകിയതെന്നാണ് സി ഐയുടെ മൊഴി രേഖകളിലും മൊഴികളിലും തിരുത്തൽ വരുത്തിയതിൽ എസ് പിക്ക് പങ്കുണ്ടെന്ന ആരോപണവും അന്വേഷിക്കുന്നുണ്ട് ശ്രീജിത്തിനെ കസ്റ്റഡിയിൽ എടുത്തതിനു ശേഷമുള്ള എസ് പിയുടെ ഫോൺ രേഖകളും പരിശോധിക്കും റൂറൽ ടൈഗർ ഫോഴ്സിലെ അംഗങ്ങളെ അറസ്റ്റ് ചെയ്തപ്പോൾ നേരത്തെ എ വി ജോർജിൽ നിന്ന് വിവരങ്ങൾ ശേഖരിച്ചിരുന്നു അഞ്ചാം പ്രതിയായ സി ഐയെ വൈകിട്ട് കോടതിയിൽ ഹാജരാക്കും അന്യായമായി തടങ്കലിൽ വയ്ക്കുക കോടതിയിൽ തെറ്റായ രേഖകൾ സമർപ്പിക്കുക തുടങ്ങി ജാമ്യം ലഭിക്കാവുന്ന വകുപ്പുകളാണ് സി ഐക്കെതിരെ ചുമത്തിയിരിക്കുന്നത് ശ്രീജിത്തിനെ സി ഐ മർദ്ദിക്കുന്നതിനുള്ള തെളിവുകളോ സാക്ഷിമൊഴികളോ അന്വേഷണ സംഘത്തിന് ലഭിച്ചിട്ടില്ല വരാപ്പുഴയിലെ കസ്റ്റഡി മരണത്തിൽ ഗൂഢാലോചന നടന്നിട്ടുണ്ടോ ഉണ്ടെങ്കിൽ ആര് എന്തിന് കുടുംബം സൂചിപ്പിക്കുന്നതുപോലെ ഗൂഢാലോചനയുടെ ചുരുളഴിക്കാൻ പോലീസിനാകുമോ അതോ സി ബി ഐ വരണമോ ക്യാമറമാൻ ശ്യാംലാലിനോടൊപ്പം സുബി വിശ്വനാഥൻ ന്യൂസ് എയ്റ്റീൻ കൊച്ചി കോട്ടയം പുഷ്പനാഥ് അന്തരിച്ചു ഇന്ന് രാവിലെ കോട്ടയത്തെ വസതിയിലായിരുന്നു അന്ത്യം പുഷ്പനാഥിന്റെ വിയോഗത്തിലൂടെ മലയാള കുറ്റാന്വേഷണ സാഹിത്യത്തിലെ അസാധാരണ ചരിത്രമാണ് അവസാനിക്കുന്നത് ആ നോവലുകളിൽ വിദേശത്തെ കേസുകൾ അന്വേഷിച്ചത് ഡിക്ടറ്റീവ് മാർക്സിനായിരുന്നു ഇന്ത്യക്കകത്തെ കേസുകൾ ഡിക്ടറ്റീവ് പുഷ്പരാജും ചില അടിയന്തര സാഹചര്യങ്ങളിൽ രണ്ടുപേരും ഒരുമിച്ച് കേസ് അന്വേഷിച്ചു ഉദ്വേഗത്തിന്റെ മുൾമുനയിൽ മലയാളം നെഞ്ചുപൊട്ടിയ അവസർപ്പക സാഹിത്യ വായനാകാലമാണ് കോട്ടയം പുഷ്പനാഥ് സമ്മാനിച്ചത് അറുപതുകളിൽ കുട്ടനാട്ടിലെ ചമ്പക്കുളത്ത് ബി കെ എം ബുക്ടിപ്പ് പ്രസിദ്ധീകരിച്ച ഡിക്ടറ്റർ മാസികയിൽ കുറ്റാന്വേഷണ കഥകൾ എഴുതിയായിരുന്നു തുടക്കം ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അറുപത്തെട്ടിൽ മനോരാജം വാരികയിൽ ചുവന്ന മനുഷ്യൻ എന്ന നോവൽ വന്നതോടെ ജനപ്രിയനായി പിന്നീടുള്ള മൂന്ന് പതിറ്റാണ്ടുകൾ ആ സാഹിത്യ മേഖലയെ അടയ്ക്കുവാണോ പുഷ്പനാഥ് മറവി രോഗത്തിനിടയിലും പഴയ എഴുത്തുകാലത്തിന്റെ ഓർമ്മകൾ പുഷ്പനാഥിനൊപ്പം ഉണ്ടായിരുന്നു ആറുമാസം മുമ്പ് ന്യൂസ് എയ്റ്റീനോട് സംസാരിച്ചു എല്ലാം വലിയ വേൾഡ് മാഗസിൻ സാധകം വന്നിട്ടുണ്ട് പുസ്തകങ്ങളായിട്ടും വന്നിട്ടുണ്ട് ഇപ്പൊ എഴുത്തൊന്നും ഇല്ല ഇപ്പൊ എന്താണ് പ്രശ്നം ഇപ്പൊ പ്രശ്നം എന്താന്ന് വെച്ചാൽ എന്തിനാന്നുള്ള ആർക്ക് വേണ്ടി എഴുതുന്നത് ഹാഫെ കറോണ പുകച്ച് ഫ്രഞ്ചുമായി നുണഞ്ഞ ആ കുറ്റാന്വേഷണം വായനയുടെ ലഹരിയായി വിദേശത്ത് ഒരിക്കൽ പോലും പോകാത്ത പുഷ്പനാഥിന്റെ ഡിക്ടറ്റീവുകൾ കാർത്താപ്പിൻ മലനിരകളിലൂടെയും ബ്രിട്ടീഷ് നഗരങ്ങളിലൂടെയും സാഹസിക യാത്ര നടത്തി ബർമുഡ ട്രയാങ്കിളും ശാന്തസമുദ്രത്തിലെ
ചെങ്ങന്നൂർ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് വാർത്തകളിലേക്ക് ചെങ്ങന്നൂരിൽ യു ഡി എഫ് വിജയം ഉറപ്പെന്ന് കോൺഗ്രസ് പ്രവർത്തക സമിതി അംഗം എ കെ ആന്റണി തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ മത്സരിക്കാൻ തീരുമാനിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു വോട്ടിനോടും ഐത്തം പാടില്ല മാണിയുടെ പിന്തുണയുടെ കാര്യം കേരളത്തിലെ നേതാക്കളാണ് തീരുമാനിക്കേണ്ടത് എന്നും ആന്റണി കൊച്ചിയിൽ പറഞ്ഞു ഇതെല്ലാ കടകളും കൂടി നോക്കുമ്പോൾ ചെങ്ങന്നൂർ യു ഡി എഫിന് വളരെ അനുകൂലമായ അതൊക്കെ ഇവിടെയുള്ള നേതാക്കന്മാർ സംസാരിക്കണം കേരളത്തിലുള്ള ഇലക്ഷൻ മത്സരിക്കാൻ തീരുമാനിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു വോട്ടിനും ഐത്തം പാടില്ലെന്ന് എൻ്റെ അഭിപ്രായം വോട്ടർമാരെന്ന നിലയിൽ കിട്ടാവുന്ന വോട്ടുകളെല്ലാം സഹകരിക്കാൻ ശ്രമിക്കണം മറ്റ് രാഷ്ട്രീയമായിട്ടുള്ള മുന്നണി കാര്യങ്ങളാണെങ്കിൽ അത് തീരുമാനിക്കേണ്ടത് കേരളത്തിലെ യു ഡി എഫും കേരളത്തിലെ കോൺഗ്രസ് പാർട്ടിയുമാണ് കേരള കോൺഗ്രസ് മാണി ഗ്രൂപ്പിന്റെ വോട്ട് നേടാനുള്ള നെട്ടോട്ടത്തിലാണ് ഇടത് വലത് മുന്നണികളും ബി ജെ പിയും പിന്തുണ ലഭിക്കും എന്ന് മൂന്ന് സ്ഥാനാർത്ഥികളും ആത്മവിശ്വാസം പ്രകടിപ്പിക്കുന്നു മണ്ഡലത്തിൽ വർഷങ്ങളായി തുടരുന്ന അഭേദ്യ ബന്ധം ഇത്തവണയും ഉണ്ടാകുമെന്ന കാര്യത്തിൽ യു ഡി എഫിന് അശേഷം സംശയമില്ല മാണി കോൺഗ്രസ് മാറിയ രാഷ്ട്രീയ സാഹചര്യത്തിൽ മാണി ഗ്രൂപ്പ് മാറി ചിന്തിക്കുമെന്ന് എൽ ഡി എഫ് വളരെ മാണിയുടേത് മനസാക്ഷി വോട്ടെങ്കിൽ അനുകൂലമാകുമെന്ന പ്രതീക്ഷയിലാണ് ബി ജെ പി ക്യാമ്പ് നിഷ്പക്ഷമായി വോട്ട് ചെയ്യാനായിട്ട് ആഹ്വാനം ചെയ്തേക്കാം അങ്ങനെ വന്നാൽ അത് എന്റെ പാർട്ടിക്ക് ഗുണകരമാവുന്ന ഞാൻ കരുതുന്നു ശക്തമായ ത്രികോണ മത്സരം നടക്കുന്ന മണ്ഡലത്തിൽ മാണി ഗ്രൂപ്പിന്റെ ചെറിയ വോട്ട് വിഹിതം പോലും വലിയ മാറ്റങ്ങൾ വരുത്തുമെന്ന് മുന്നണികളും സമ്മതിക്കുന്നു ചെങ്ങന്നൂരിൽ മാണിയുടെ പിന്തുണ ആർക്കൊപ്പം ഇടതിനോ വലതിനോ അതോ ആഹ്വാനമുണ്ടാവുക മനസാക്ഷി വോട്ടിനോ മുന്നണികൾ ആകാംക്ഷയോടെ കാത്തിരിക്കുന്നു ചെങ്ങന്നൂരിൽ നിന്നും ക്യാമറമാൻ ആർ പ്രിയനൊപ്പം എം എസ് അനീഷ് കുമാർ ന്യൂസ് എയ്റ്റീൻ ചെങ്ങന്നൂരിൽ നിലപാട് പ്രഖ്യാപിക്കാൻ കേരള കോൺഗ്രസിന്റെ നിർണായക യോഗം ഈ മാസം പതിനൊന്നിന് രണ്ട് ദിവസങ്ങളിലായി നടക്കുന്ന സി പി എം സംസ്ഥാന കമ്മിറ്റിയുടെ തീരുമാനവും വിലയിരുത്തിയാകും മാണി നിലപാട് സ്വീകരിക്കുക ചെങ്ങന്നൂരിൽ കേരള കോൺഗ്രസ് എന്ത് നിലപാട് സ്വീകരിക്കും ആർക്ക് വോട്ട് ചെയ്യും മനസാക്ഷി വോട്ട് എന്ന നിലപാടിൽ എത്തിച്ചേരുമോ ഈ ചോദ്യങ്ങൾക്കെല്ലാം ഉത്തരമാവുകയാണ് ചെങ്ങന്നൂരിൽ ആർക്ക് വോട്ട് ചെയ്യണമെന്ന് തീരുമാനിക്കാൻ കേരള കോൺഗ്രസിന്റെ സ്റ്റിയറിംഗ് കമ്മിറ്റി യോഗം പതിനൊന്നിന് ചേരും എൽ ഡി എഫിനെ പിന്തുണയ്ക്കണമെന്ന ഒരു വിഭാഗവും യു ഡി എഫിൽ തുടരണമെന്ന ജോസഫ് വിഭാഗവും ബാധിക്കുമ്പോൾ യോഗത്തിന് പ്രാധാന്യം ഏറെയാണ് പ്രതിസന്ധി ഒഴിവാക്കാൻ മനസാക്ഷി വോട്ട് നൽകണമെന്ന ചിന്തയും പാർട്ടിയിൽ ശക്തം വിജ്ഞാപനം വന്നു അതനുസരിച്ച് മുന്നോട്ട് പോകുന്ന പശ്ചാത്തലത്തിലാണ് പാർട്ടിയുടെ സ്റ്റിയറിംഗ് കമ്മിറ്റി യോഗം വിളിച്ചിട്ടുള്ളത് ആ സ്റ്റിയറിംഗ് കമ്മിറ്റി യോഗം ഇലക്ഷനുമായി ബന്ധപ്പെട്ട കാര്യങ്ങൾ വിലയിരുത്തും അതിനെ അതിനെ അടിസ്ഥാനപ്പെടുത്തി ഉള്ള ഒരു തീരുമാനമായിരിക്കും ഉണ്ടാവുക തിരുവനന്തപുരത്ത് രണ്ട് ദിവസങ്ങളായി നടക്കുന്ന സി പി എം സംസ്ഥാന കമ്മിറ്റി കേരള കോൺഗ്രസ് ശ്രദ്ധയോടെയാണ് വീക്ഷിക്കുന്നത് അനുകൂല നിലപാട് സി പി എം സ്വീകരിച്ചാൽ അക്കാര്യവും സ്റ്റിയറിംഗ് കമ്മിറ്റി ചർച്ച ചെയ്യും മനസാക്ഷി വോട്ടെന്ന നിലപാട് സ്വീകരിച്ചാൽ പ്രവർത്തകർ പല വഴിക്ക് പോകുമെന്ന വികാരവും കേരള കോൺഗ്രസിൽ ശക്തമാണ് സനോജ് സുരേന്ദ്രൻ ന്യൂസ് എയ്റ്റീൻ കോട്ടയം പട്ടാം പകൽ നടന്നത് അരുംകൊല ജീത്തുവിന്റെ കൊലപാതകം ആസൂത്രിതമെന്നും ഇതിൽ സി പി എം കള്ളക്കളി തുടരുകയാണ് എന്നും കെ പി എം എസ് ആരോപണം പഞ്ചായത്ത് മെമ്പർ ഉൾപ്പെടെയുള്ളവർ ചേർന്ന് മകളെ കുരുതി കൊടുക്കുകയായിരുന്നു എന്ന് അച്ഛൻ ജനാർദ്ദനനും ആരോപിച്ചു കുടുംബത്തിന്റെ ഞെട്ടലിൽ നിന്നുണ്ടായ തോന്നലാണ് ആരോപണം ഉന്നയിക്കാൻ കാരണമെന്ന് പഞ്ചായത്ത് മെമ്പർ പറഞ്ഞു ജിത്തുവിനെ കൊല്ലാൻ ഭർത്താവും കൂട്ടുകാരും കുടുംബശ്രീ പ്രവർത്തകർക്കൊപ്പം ചേർന്ന് പദ്ധതി ആസൂത്രണം ചെയ്തതെന്ന് അച്ഛനും മറ്റുള്ളവരും ആരോപിക്കുന്നു അങ്ങനെ തീ കൊടുത്തു എന്റെ ഒരു ഇത്രയും സ്ത്രീകളുണ്ടായിട്ടും പഞ്ചായത്ത് ഒരു സഹായം അരുത് എന്ന് പറയാൻ ഒരു മനസാക്ഷി ഇല്ലാത്ത വർഗമായി അത്തപ്പതിച്ച ആളുകള് പഞ്ചായത്ത് മെമ്പർ അവരൊക്കെ നമ്മൾ എങ്ങനെ കണ്ട ഇതിലൊരു എന്നിട്ട് പറയാൻ ആരോപണങ്ങൾ പക്ഷേ പഞ്ചായത്ത് മെമ്പർ ഗീത സുകുമാരൻ നിഷേധിച്ചു ദീപന്തം തുടർന്നത് കൊണ്ടാണോ എന്ന് നമുക്കറിയില്ല ഇപ്പം പറഞ്ഞു ഇന്നലെ ഒരു കത്തൊക്കെ എഴുതി വെച്ചിട്ടാണ് അമിതമായ വിഷമം അവനുണ്ടായിരുന്നു ട്രീറ്റ്മെന്റിന് വിളി സമ്മതിക്കുന്നില്ല അപ്പൊ അങ്ങനെയുള്ള വിഷമങ്ങളൊക്കെ ഇവനുണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞു ന്യൂസ് എയ്റ്റി തൃശൂർ തൃശൂർ വെള്ളിക്കുളങ്ങര
നമ്മളെ പോലീസിൻ്റെ മറ്റേ അന്വേഷണ പ്രകാരം അങ്ങനെ ആരോ നാട്ടുകാർ ഇവനിക്ക് വേണ്ടി ഒരു ഒത്താസയായിട്ടോ ഇല്ലെങ്കിൽ ഒരു സപ്പോർട്ടീവ് ആയിട്ടോ ഇല്ല കുറ്റിക്ക് ഹെൽപ്പ് ചെയ്യാതെയോ അങ്ങനെ ഒരു നീട്ടില്ല എന്നാണ് നമ്മളെ ഒരു കിട്ടിയ റിപ്പോർട്ട് അങ്ങനെ ഒരു സമയത്തിൽ നിങ്ങൾ നാട്ടുകാരനെ കൂട്ടം പറഞ്ഞിട്ട് കാര്യമില്ല പിന്നെ അവനെ പിടിക്കാൻ വേണ്ടി അവിടെ ശ്രമിച്ചു കിട്ടിയില്ല ആ ഒരു സ്റ്റേറ്റ് ഓഫ് ഷോക്കലായിരുന്നു അല്ലാതെ ഞങ്ങളെ സൊസൈറ്റി ആ ഒരു കുട്ടമാണ് ചിത്രീകരിക്കുന്നത് ശരിയല്ല കോഴിക്കോട് വടകരയിൽ സ്വകാര്യ ബസ്സിൽ നിന്ന് വീണ് ഗർഭിണിക്ക് പരിക്ക് ഏഴു മാസം ഗർഭിണിയായ യുവതി ഇറങ്ങുന്നതിന് മുമ്പ് ബസ് മുന്നോട്ടെടുക്കുകയായിരുന്നു റോഡിലേക്ക് തെറിച്ചു വീണാണ് യുവതിക്ക് പരിക്കേറ്റത് കഴിഞ്ഞ ദിവസം രാത്രി എട്ട് മുപ്പതോടെയായിരുന്നു സംഭവം കോഴിക്കോട് നിന്നും ഡോക്ടറെ കണ്ട വടകര ഇരിങ്ങലിലേക്ക് വരികയായിരുന്നു ദിവ്യയും ഭർത്താവ് ഷിജുനും ഏഴു മാസം ഗർഭിണിയായ ദിവ്യ ഇറങ്ങുന്നതിന് മുൻപ് ബസ് മുന്നോട്ടെടുക്കുകയായിരുന്നു എന്നാണ് പരാതി ഇവർ റോഡിലേക്ക് തെറിച്ചു വീണു ബസിന്റെ ഡോറിടിച്ച് കാൽമുട്ടിനും പരിക്കേറ്റു ബസ് അന്നേരം ഇറങ്ങാൻ നോക്കുമ്പോൾ മുന്നോട്ട് നിർത്തിയില്ല സ്റ്റെപ്പും വന്നാൽ ഞാൻ താഴെ വീണു ഞങ്ങൾ വിളിച്ച് നിർത്തി നിർത്തി എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടും ബസ് നിർത്തിയില്ല ബസ് മുന്നോട്ടേക്ക് പോയി ദിവ്യ വീഴുന്നത് കണ്ടിട്ടും ബസ് നിർത്താതെ പോയതായും പരാതിയുണ്ട് പരിക്കേറ്റ ദിവ്യയെ വടകര ജില്ലാ ആശുപത്രിയിൽ പ്രവേശിപ്പിച്ച് പ്രാഥമിക ചികിത്സ നൽകി കോഴിക്കോട് കണ്ണൂർ റൂട്ടിലോടുന്ന ടി ഡി എസ് എഫ് ഫോർ എന്ന ബസ്സിനെതിരെയാണ് പരാതി പയ്യോളി പോലീസിൽ പരാതി നൽകി ന്യൂസ് എയ്റ്റീൻ വടകര വാർത്തകൾ തുടരുന്നു പാർട്ടി ഏൽപ്പിച്ച ഉത്തരവാദിത്തങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും ഭംഗിയായി നിറവേറ്റുമെന്ന് ജില്ലാ സെക്രട്ടറിമാരായ കെ എൻ ബാലഗോപാലും പി രാജീവും എല്ലാ കാലങ്ങളിലും സി പി എം യുവാക്കളെ സ്വീകരിച്ചിട്ടുണ്ട് എന്നും പി രാജീവ് പറഞ്ഞു സി പി എം സംസ്ഥാന സെക്രട്ടേറിയറ്റിലേക്ക് തെരഞ്ഞെടുത്ത ശേഷമായിരുന്നു ഇരുവരുടെയും പ്രതികരണം കുറച്ചുകൂടെ പുതിയ തലമുറ അതിന് പാർട്ടിയുടെ തീരുമാനം വേറെ കാര്യമൊന്നുമില്ല നല്ല ഉത്തരവാദിത്തമൊക്കെ ഏൽപ്പിച്ചാൽ അതനുസരിച്ച് ചെയ്യും ജില്ലാ സെക്രട്ടറി സ്വാഭാവികമായിട്ട് അതൊക്കെ പിന്നെ വരുന്നതല്ല പാർട്ടി പ്രവർത്തനത്തിന്റെ ഭാഗമായി പാർട്ടി ഏൽപ്പിക്കുന്ന ഓരോ ഉത്തരവാദിത്തങ്ങൾ ചുമതലകളുമാണ് അത് പരമാവധി പാർട്ടി നിർദ്ദേശിക്കുന്നതനുസരിച്ച് നിർവഹിക്കാനായിരിക്കും ശ്രമിക്കുക എല്ലാ കാലത്തും നമ്മൾ അപേക്ഷിക്കാൻ നോക്കുമ്പോൾ യുവാക്കളെ പാർട്ടി എല്ലാ കാലത്തും സ്വീകരിച്ചിട്ടുണ്ട് വഖഫ് ട്രൈബ്യൂണൽ തർക്കം സുന്നി ഐക്യ ചർച്ചകളെ ബാധിക്കില്ലെന്ന് കാന്തപുരം എ പി അബൂബക്കർ മുസല്യാർ സ്വാധീനത്തിന് വഴങ്ങി സർക്കാർ തീരുമാനമെടുക്കുമെന്ന് കരുതുന്നില്ല സുന്നി ഐക്യ ചർച്ചകൾ നല്ല രീതിയിൽ പുരോഗമിക്കുകയാണെന്നും കാന്തപുരം പറഞ്ഞു ഇന്ധന വിലവർധനക്കെതിരെ യു ഡി എഫിന്റെ കാളവണ്ടി യാത്ര പ്രതിപക്ഷ നേതാവ് രമേശ് ചെന്നിത്തലയുടെ നേതൃത്വത്തിലാണ് രാജ്ഭവനിലേക്ക് കാളവണ്ടിയിൽ യാത്ര ചെയ്ത് പ്രതിഷേധിച്ചത് ജനങ്ങളെ കൊള്ളിയടിക്കുന്നതിൽ കേന്ദ്രവും സംസ്ഥാനവും ഒരേ പാതയിലാണെന്ന് നേതാക്കൾ വിമർശിച്ചു ഇന്ധന വില വർധനയ്ക്കെതിരായ ജനവികാരം തിരിച്ചറിഞ്ഞാണ് ഇന്ന് യു ഡി എഫ് കാളവണ്ടിയിലേറിയത് കാളവണ്ടിക്ക് പിന്നാലെ സൈക്കിളുകളിലും കാൽനടയായും നേതാക്കളും പ്രവർത്തകരും പ്രതിഷേധത്തെ അനുഗമിച്ചു നിങ്ങൾ അധികാരത്തിൽ വന്നതിന്റെ ഫലം ഇതാണോ നിത്യോപയോഗ സാധനങ്ങൾക്ക് വില കൂടുന്നു സ്കൂട്ടറിൽ സഞ്ചരിക്കുന്നവന് സ്കൂട്ടറിൽ സഞ്ചരിക്കാൻ കഴിയുന്നില്ല മുതിർന്ന നേതാക്കൾ പ്രതിഷേധത്തിന് നേതൃത്വം നൽകി കൂടുതൽ ശക്തമായ സമരങ്ങളിലേക്ക് മുന്നണി കടക്കുമെന്ന പ്രഖ്യാപനം നടത്തിയാണ് രാജ്ഭവൻ മാർച്ച് സമാപിച്ചത് പ്രധാനമന്ത്രിയും കേരളത്തിലെ മുഖ്യമന്ത്രിയും പെട്രോൾ ഡീസൽ നികുതിയുടെ പേരിൽ ജനങ്ങളെ കൊള്ളയടിക്കുക ന്യൂസ് എയ്റ്റീൻ തിരുവനന്തപുരം കൊടും ചൂടാണെങ്കിലും രാജസ്ഥാനിലെ ജോധ്പൂരിലെ സഫാരി പാർക്കിലെ മൃഗങ്ങൾക്ക് അല്പം ആശ്വാസമുണ്ട് മൂന്ന് നേരമാണ് കുളി ഒപ്പം കൂട്ടിൽ കൂളറുകളും സ്ഥാപിച്ചിട്ടുണ്ട് വേനൽക്കടുത്തതോടെ സഫാരി പാർക്കിലെ മൃഗങ്ങളുടെ ജീവിത രീതി മൊത്തം മാറി ഇപ്പോൾ കുളി മൂന്ന് നേരമായി കുളിപ്പിക്കാനായി സിംഹവും കടുവയുമെല്ലാം മര്യാദക്കാരായി നിന്നുകൊടുക്കും മൃഗങ്ങളുടെ കൂടുകൾ തണുപ്പിക്കാനായി കൂളറുകളും സ്ഥാപിച്ചിട്ടുണ്ട് പ്രത്യേക ഭക്ഷണക്രമവും ഒരുക്കിയിട്ടുണ്ട് വേനൽക്കാലത്തും സ്മാർട്ടായി നിൽക്കുന്ന മൃഗങ്ങളെ കാണുമ്പോൾ സന്ദർശകരും ഹാപ്പി പാർക്കിനുള്ളിലെ പക്ഷി നിരീക്ഷണ കേന്ദ്രത്തിലെ പക്ഷികൾക്കും ഇതേ പരിചരണമാണ് ഒരുക്കുന്നത് ന്യൂസ് ഡെസ്ക് ന്യൂസ് എയ്റ്റീൻ
വാട്സാപ്പ് സഹസ്ഥാപകൻ ജാൻ കൂമിൻ്റെ രാജിയിൽ ആശങ്ക പങ്കുവെച്ച് സാമൂഹ്യ മാധ്യമങ്ങൾ വാട്സാപ്പിലെ സുരക്ഷാ വീഴ്ചയിൽ പ്രതിഷേധിച്ചാണ് രാജി എന്നാണ് വിവരം സുക്കർബർഗുമായി അഭിപ്രായ വ്യത്യാസത്തിലായിരുന്ന കും കഴിഞ്ഞ ദിവസമാണ് രാജിക്കാര്യം ഫേസ്ബുക്കിലൂടെ അറിയിച്ചത് ഫേസ്ബുക്ക് മേധാവി സക്കർബർഗുമായി പല കാര്യങ്ങളിലും വാട്സ്ആപ്പ് സഹസ്ഥാപകനായ ജാൻ കൂമിന് അഭിപ്രായ വ്യത്യാസം ഉണ്ടായിരുന്നു ഫേസ്ബുക്ക് ഉപയോക്താക്കളുടെ വിവരങ്ങൾ ചോർത്തിയ വിവാദത്തിലും വിഷയത്തിൽ സക്കർബർഗ് സെനറ്റിൽ നൽകിയ വിശദീകരണത്തിലും ഫേസ്ബുക്ക് ഡയറക്ടർ ബോർഡ് അംഗമായിരുന്ന ജാൻ കൂം അസംതൃപ്തനായിരുന്നു എന്നാൽ വാട്സാപ്പിന്റെ ഏറ്റവും മികച്ച സവിശേഷതയായ എൻ ടു എൻഡ് എൻക്രിപ്ഷൻ സംവിധാനം ദുർബലപ്പെടുത്തിയതാണ് ജാൻ കൂമിനെ രാജിയിലേക്ക് നയിച്ചത് വ്യക്തിപരമായ കാര്യങ്ങൾക്കു വേണ്ടിയാണ് രാജിയെന്ന് അദ്ദേഹം ഫേസ്ബുക്ക് പോസ്റ്റിലൂടെ വ്യക്തമാക്കിയെങ്കിലും കൂമിന്റെ രാജി ആശങ്ക ജനിപ്പിക്കുന്നതാണെന്ന് സമൂഹ മാധ്യമങ്ങളിലെ ചർച്ചകൾ വിലയിരുത്തുന്നു രണ്ടായിരത്തി ഒൻപതിൽ ജാൻ കൂം ഉൾപ്പെടെ മൂന്ന് യുവാക്കൾ ചേർന്ന് ആരംഭിച്ച വാട്സപ്പ് രണ്ടായിരത്തി പതിനാലിലാണ് ഫേസ്ബുക്ക് പത്തൊൻപത് മില്യൺ ഡോളറിന് സ്വന്തമാക്കിയത് ന്യൂസ് ഡെസ്ക് ന്യൂസ് എയ്റ്റീൻ